எல்லாருக்கும் வணக்கம் நடந்து முடிந்த இந்தியாவுடைய பாராளுமன்ற தேர்தல் சில பேருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்வையும் பல பேருக்கு மறக்க முடியாத சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் கள நிலவரத்தை பற்றிய ஒரு சில விஷயத்த உங்ககிட்ட பேசணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த காணொலியை நான் பகிர்றேன் அந்த அடிப்படையில் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கட்சியை பற்றி பேச போகிறேன் குறைகளை சுட்டி காட்டுவது தவறாக இருக்காது குறைகள் சுட்டி காட்டப்படுவது அதை நிறைகளாக மாற்றிக்கொள்வதற்கே என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நிறைய கட்சிகள் வந்து தேர்தலில் தோல்வியை தழுவியிருக்கு திமுக வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை எட்டியிருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்றத எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேசுறதுல ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டு இத்தனை ஆண்டு காலமாக அரசியல் களத்திலே மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களிலே தொடர்ச்சியாக குரல் எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அதை யாரும் மறுக்க முடியாது இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு விடுதலை சித்த கட்சியா அது ஒரு ஜாதி கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியா அது ஒரு ஜாதி கட்சிங்கிற முத்திரையை யார் குத்துறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளை மோத விட்டு ரத்தம் குடிக்க ஆசைப்படுகிற ஓனாய்கள் கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் இதை தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அரசியலில் எதிரும் புதினமா ஒரு சில வருஷங்களாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கூட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இந்த வீழ்ச்சியை சந்திச்சதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தோன்றியதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துன்னு ஆசைப்படுறேன் இத்தனை ஆண்டு காலமாக மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களால் ஐயா அவர்கள் கட்டமைத்த இந்த கட்சி படிப்படியான வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய தோல்வியை சந்திச்சிருக்குன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர்கள் எடுத்த அந்த கூட்டணி முடிவு இதை யாருமே மறுக்க முடியாது கடந்த சில வருஷங்களாக மாற்றம் முன்னேற்றம் என்கிற கோஷத்தை முன்வைத்ததும் மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை செயல் வரைவு வரைவு திட்டங்களாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததும் மாதிரி பட்ஜெட் அப்படி ஒன்று உருவாக்கி அதில் விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் பேசி அதையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததும் தொடர்ச்சியாக அன்புமணி அவர்கள் மேலே பொதுவானவர்கள் கூட நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தியதும் அந்த கட்சியோட வளர்ச்சியை அபரிமிதமாக கொண்டு போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் கடைசி நேரத்தில் கூட்டணிங்கிற விஷயத்தில் அவங்க எடுத்த ஒரு சின்ன தடுமாற்றமான முடிவு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு உச்சத்துக்கு போனவங்கள ஒரே அடியாக கீழே தள்ளின மாதிரி எல்லாரையும் முகம் சுழிக்க வச்சிச்சுங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா அதுக்கு முன்னே வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேடைக்கு மேடை வந்து பார்த்திங்கன்னா திராவிட கட்சிகளோடும் தேசிய கட்சிகளோடும் கூட்டணி கிடையாதுங்கிற கோஷத்தை அவங்க முன்னெடுத்ததால் அவங்க திடீர்னு இந்த மாதிரி மாறணும்னு யாருமே அதை ஏற்றுக்கல அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரசியலுக்கு எங்கள் குடும்பத்துலேருந்து யாருமே வரமாட்டாங்க வந்தாங்கன்னா சாட்டையால் அடிங்கன்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர் ஐயா வந்து ஒரு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் அன்புமணி அவர்கள் அரசியலுக்கு வரும்போது அது கேள்வியாக எழுப்பப்பட்டுச்சு ஒழிய அது பெருசாக பேசப்படலை காரணம் என்ன அப்போலாம் அந்த சமூக வலைத்தளங்களோ அல்லது மீடியாக்களோட வளர்ச்சியோ அவ்வளோதான் இல்லை அதே மாதிரி அன்புமணி அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்த போதில் வந்து அவ்வளோ பெருசாக வந்து ஜோபிக்கலைன்னாலும் போக போக தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த அரசியலையும் உலக அரசியலையும் விரல் நுனியில் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு தலைச்சிறந்த மனிதராக தன்னை உருமாற்றிக்கிட்டாருங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் இந்த இரட்டை தலைமை முறை என்கிற ஒரு தடுமாற்றத்தால் இப்போ ஒரு சின்ன விஷயத்தை பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன் திமுக அதில் வந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களும் இருக்கும் வரையில் எந்த முடிவும் வந்து தன்னிச்சையாக தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களால் எடுக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா கலை கலைஞர் அவர்களை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு கட்டுப்பாடு அதே மாதிரி தான் பாமகவுலையும் மருத்துவர் ஐயா அவர்களும் மருத்துவர் அன்புமணி அவர்களும் இரட்டை தலைமை முறையில் இருக்கும்பொழுது இந்த காலத்து இளைஞர்கள் மனநிலை என்ன என்பதை உணர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க இல்லைங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதை ஒத்துக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே வந்து அரசியலில் வந்து ஒருத்தங்களை தொடர்ச்சியாக குறை சொல்லிக்கிட்டோ குற்றம் சாட்டிட்டோ இருந்தாங்கன்னா மக்கள் பார்க்குறவங்க வெறுப்பு அடைஞ்சிருவாங்க எங்கே எது நடந்தாலும் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ காதலிக்க போகிறதோ இல்லை ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணை கொலை பண்ண போகிறதோ சொல்லிட்டு செய்ய போகிறதோ இல்லை ஒரு தலைவருக்கு ஃபோன் அடிச்சு இந்த மாதிரி நான் கொலை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அந்த பொண்ணை நான் காதலிச்சு இழுத்துட்டு ஓட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கிறதில்ல அப்படியான சம்பவங்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தமிழகத்தில் நடக்கும்போது ஒருவரை மாற்றி ஒரு ஒரு வசைப்பாடி கொண்டிருப்பது அது வ
இன்னைக்கு விழுப்புரத்துல பல லட்சக்கணக்கான ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல விடுதலை சிறுத்தை வேட்பாளர் ரவிக்குமார் அவர்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சிருக்கு ஆனா சிதம்பரத்துல சில ஆயிரக்கணக்கான ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல தான் அண்ணன் திரும்ப அவர்கள் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனா காரணம் என்னன்னா இந்த மாறி மாறி வெறுப்பு அரசியல் பேசுறத இவங்க ரெண்டு பேருமே நிறுத்திக்கணுங்கிறது தான் எம்ஐ போன்றவர்களுடைய ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய இவர்கள் இரண்டு பேரும் இப்படி எளியும் புண்ணியமாக இருந்தாங்கன்னா எதிர்காலத்தில் எந்த ஒரு மக்கள் சல் நலன் சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் இவங்க குரல் கொடுக்க குரல் கொடுத்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதை இவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதே அடிப்படையில் குறிப்பாக இப்போ இப்போ புதுசாக புதுசாக கட்சி ஆரம்பித்த கமல்ஹாசன் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்த ஒரு ஆண்டு காலத்திலே ஒரு கணிசமான வாக்குகளை வாங்கியிருக்காரு அது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தான் அதை யாரையும் மறுக்க முடியாது அதுமாதிரி ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் எனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட நாம் தமிழர் கட்சியோட வளர்ச்சி சீமான் அவர்களுடைய தெளிவான முடிவு அவர் எடுத்த அந்த முடிவு பார்த்தீங்கன்னா தனித்து போட்டி என்பதில் தனியாக நின்று இன்னைக்கு ஒரு கணிசமான ஓட்டுகளை வாங்கி ஓட்டமொத்த அரசியல் பார்வையாளர்களையும் தான் பக்கம் திருப்பியிருக்காரு இதையும் நாம் ஒத்துக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேருடைய வளர்ச்சி என்பது அடுத்த கட்ட அரசியலுக்கான அந்த வெற்றிடம் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மூன்றாவது இடம் என்ற ஒரு வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கான ஒரு தொடக்கமாக தான் பார்க்கப்படுது அந்த மூன்றாவது இடத்தை இத்தனை ஆண்டு காலமாக நிரப்பி கொண்டிருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தன்னுடைய சிறிய முடிவு தடுமாற்றத்தால் அந்த இடத்த இழந்துடுச்சுங்கிறது தான் உண்மை ரெண்டாவது விஷயம் தகுதியானவர்களை தகுதி இல்லாதவங்கன்னு யாருமே கிடையாது எல்லாமே தகுதியானவங்க தான் அதாவது இந்த காலத்தில் உள்ள மாதிரி அரசியல் அப்டேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களையோ அல்லது இணையத்தில் வசைப்படாத இளைஞர்களையோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இனி வரும் காலங்களில் உருவாக்க வேண்டும் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் திட்டுறாங்களோ யார் யாரெல்லாம் அசிங்க அசிங்கமாக எழுதுனாங்களோ அவங்களெல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு கட்சியை வளர்க்கலான்னு நினைக்கிறது வந்து அது என்ன சொல்கிறது மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இருந்த கால தான் அறிவு சார்ந்த அறிவு சார்ந்த இளைஞர்கள் ஒரு விஷயத்த வந்து சரியான முறையில் அணுகக்கூடிய இளைஞர்கள் அரசியல் அறிவும் அனுபவ அறிவும் படித்த இளைஞர்கள் இவர்களுக்கான பொறுப்புகளையும் அவர்களுக்கான வழி அவர்களுக்கான எதிர்கால அரசியல் தலைமை பொறுப்புகளையும் கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக அவங்க வந்து அந்த கட்சிக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருப்பாங்கிறது எம்மை போன்றவர்களுடைய கருத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை தலைமை முறை இப்போ மருத்துவர் ஐயா அவர்களுடைய காலகட்டம் என்பது வேறு அன்புமணி அவர்களுடைய காலகட்டம் என்பது வேறு அதனால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை முழுக்க முழுக்க அன்புமணி அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்த வேண்டும் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வன்னிய சங்கம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தலைமையேற்று அவர் வந்து இந்த அரசியலிருந்து ஒதுங்கி அவர் இந்த இனத்துக்கான அரசியலை செய்வதற்காக போயிட்டார்னா நிச்சயமாக எதிர்வரும் காலங்களில் திரும்பவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்பது புத்துணர்ச்சியோடு இல்லை புத்துயிர் பெற்று வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது திரும்பவும் இரட்டை தலைமை முறை இருக்குது ஒரு தடுமாற்றமான முடிவு எடுக்கிறாங்க கூட்டணி எதிர்காலத்தில் தவறான முடிவு எடுத்து ஒரு கூட்டணியில் சேர்றாங்கன்னா எதிர்காலத்துலேயும் மிகப்பெரிய சரிவை தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சந்திக்கும் வழிய வளர்ச்சி என்பது இருக்காது இப்போ நம்ம பொதுவாக பொதுவாக இருந்து பார்க்குறோம் எவ்வளவு விமர்சனங்கள் திமுகவை நோக்கி எத்தனை வசைப்பாடல்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலெல்லாம் வந்து தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒருமையில் பேசக்கூடிய தலைவர்கள் அவர் அம்பு இருக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் இருந்தாலுமே கூட அவர் எதையுமே காதலை வாங்கிக்காம தன்னுடைய வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்து ஒரு இடத்துல கூட தோல்வியை தழுவாம ஒரே ஒரு இடத்துல கூட தோல்வியை தழுவாம அரசியல்ல மிகப்பெரிய கிங் மேக்கரா தன்னை நிலைநிறுத்திருக்காரு இதை வந்து நம்ம ஒத்துக்கணும் எதிரி செஞ்சாலும் அந்த நச்சையில பாராட்ட கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் பிடிக்கலங்கிறதுக்காக அது எது செஞ்சாலும் தப்பு தப்புன்னு பேசிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சில விஷயங்களை நம்ம எதிரிகிட்ட இருந்து கூட கத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எடுத்த அந்த முடிவு யாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காம தன்னுடைய கட்சி வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்து அதுக்காக தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்து அதுக்காக தொடர்ச்சியாக களத்தில் நின்று பேசி ஒரு இடத்துல கூட தோல்வியை தழுவாம ஜெயிச்சு காட்டிருக்காருன்னா அது மிகப்பெரிய சாதனை தான் மற்றபடி அதை நம்ம ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அவருடைய பிரச்சாரம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அவரை பற்றிய பார்வை மக்கள் மனதில் வேற மாதிரி இருந்திருக்கு பெரிய வெற்றியை பெற்றுக்கிறாங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சு போன முறை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேட்பாளர் தேர்வில் குளறுபடிகள் இருந்துச்சு ஏன்னா கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாங்க மற்ற மற்ற தலைமைகள் வந்து தொந்தரவு கொடுத்துச்சு ஸ்டாலின் அவர்களால் தனிச்சையாக செயல்பட முடியல ஆனால் இந்த முறை தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு அவருடைய தனிப்பட்ட முடிவின் அடிப்படையில் வேட்பாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு இன்றைக்கி பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க இதைத்தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் செய்யணும் அதுக்கு வந்து அவர் செய்ய வேண்டியது என்னென்னு
நம்ம நீதி மையம் நாம் தமிழர் கட்சிகளோடு போட்டியிட முடியாமல் சூழ்நிலை உருவாகிடும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே சுருக்கிட்டு போகவே கூடாது எப்போதுமே அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் இது ஒரு நலம் விரும்பியாக தான் நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி மக்களுக்காக குறுக்கிடக்கூடிய கட்சிகள் வளரணுங்கிறது தான் ஆசை ஆனால் திருமாவளவர் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு கூட இந்த காணொலி மூலிமா வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் என்னென்னா ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் தலித்துகள் மட்டுமல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்ல சமுதாயத்தில் எவனெல்லாம் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்காங்களோ அவங்களை ஐயராக இருக்கலாம் வன்னியராக இருக்கலாம் நாடாராக இருக்கலாம் செட்டியராக இருக்கலாம் பிள்ளைமாராக இருக்கலாம் இன்னைக்கு வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பாடு நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவர்களுக்கான குரலாய் உங்கள் குரல் நாடாளுமன்றத்திலும் களத்திலும் ஒதுக்கி ஒது ஒழிக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு தலித் சமுதாய அரசியலை அந்த அரசியல் நிலைப்பாட்டிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும் அதுமாரி மருத்துவர் ஐயா அவர்களும் இந்த வன்னிய சமுதாய மக்களுக்கான தலைவராக தன்னை உருமாற்றி கொண்டால் அவர் அந்த சமுதாய இளைஞர்களின் கல்வி பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான ஒரு மிக சிறந்த வழிகாட்டியாக தன்னை உருவாக்கிக்கணுமே ஒழிய திருமாவளவன் அவர்களுக்கு எதிரான அரசியலை பேசி வெறுப்பு அரசியலை உண்டாக்கி இந்த இளைஞர்கள் மேலே வந்து பேசியாக இருக்கு எத்தனை இளைஞர்கள் மேலே நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சார்ந்த வன்னிய சங்கத்தை சார்ந்த எத்தனையோ இளைஞர்கள் இன்றைக்கும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே கைது செய்யப்பட்டு சிறை வழக்கு கோர்ட்னு அழைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் வேறு மாற்று அரசியல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சிந்தனையை மாற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம்பாதிக்கிறதுனா எப்படி பண ருசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை காட்டிட்டிங்கன்னா இந்த சமுதாயம் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு நன்றி உள்ளதாக இருக்கும் இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் போட்டி போட்டு நல்ல சந்தோஷமாக சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறது தான் ஒரு இளைஞனுடைய பொறுப்பு பொறுப்பாக இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீ அவனாடி இவனாடின்ற மாதிரியான பேச்சுக்களையோ இல்லை அதற்கான செயல்களையோ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறது சும்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஒரு இப்போலாம் எல்லா கையிலையும் மீடியா இருக்குது எல்லா கையிலையும் வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது இதெல்லாம் பேசி கலைப்பி விட்டு போயிடலாம் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கக்கூடியது தனிப்பட்ட அந்த மனிதன் தான் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் அது அதை வந்து எதிர்காலத்தில் முன்னெடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுவுமே கூட வந்து பேசுறதுக்கு முடிய நண்பர்லாம் சொன்னாங்க எங்கள் தேவையில்லாம் போய் அங்கே பேசுகிறீங்க உங்களை உங்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்கன்னு விமர்சனங்கள் என்பது பொது வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு பொது வெளிக்கு வந்த பிறகு வரதான் செய்யும் அது நாகரிகமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இணையதள கட்டமைப்பு அதில் வந்து வட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து இன்னும் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக செயல்பட்டு அவர்கள் அவர்கள் கண்டு அவர்கள் வந்து உருவாக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எடுத்தோனே எல்லாரையும் காணா போனா சீனானு பேசினாங்கன்னா இவங்க இப்படி தான்ங்கிற ஒரு மனநிலை எல்லாருக்கும் வந்துடும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் வெற்றி பெறலாம் இது குறைகளை சுட்டி காட்டுவதற்கான பதிவு தானே ஒழிய நிச்சயமாக குற்றம் சொல்வதற்கான பதிவு கிடையாது நாளைக்கு வேற ஒரு கட்சி சம்மந்தமாக பேசுவோம் நன்றி ஒருவர்களே வணக்கம் இந்த நாள் இணைய நாளாக அமையட்டும் நன்றி வணக்கம்